ഒരു എ എസ് പി ഡോട്ട് നെറ്റ് വെബ് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മൾട്ടി ടയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിനായി ആദ്യം ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ന്യൂ പ്രൊജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വൺ എന്ന നെയിം മാറ്റി ഞാനിവിടെ എൻഡെയർ എന്ന് നൽകുകയാണ് അതിനുശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇത് എം ഡെയർ എന്ന പ്രൊജക്റ്റ് എ എസ് പി ഡോട്ട് നെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു മൾട്ടി ടെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആദ്യം ഇതിലേക്ക് ഒരു ക്ലാസ് ഫയൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇതിനായി ഫയൽ എന്ന മെനു നിന്നും ആഡ് ന്യൂ ഐറ്റം എന്ന സബ് മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വന്ന ആഡ് ന്യൂ ഐറ്റം എം ഡെയർ എന്ന ഡയലോ ബോക്സിൽ നിന്നും ക്ലാസ് എന്ന ടെംപ്ലേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഓപ്പൺ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇത് ഒരു പുതിയ ക്ലാസ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തതായി കാണാം അതിനുശേഷം നമ്മൾക്ക് മൾട്ടി ടയർ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ആവശ്യമുള്ള ക്ലാസ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ് മറ്റുള്ള വെബ് ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഫംഗ്ഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഇതേ രീതിയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എഫ് യു എൻ അറ്റ് എന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഈ ഫംഗ്ഷൻ എവിടെയാണോ നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൾട്ടി ടയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ എവിടെയാണോ കോൾ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിന്നും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതായത് എഫ് യു എൻ അറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ അറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് രണ്ട് പാരാമീറ്റർ വാല്യൂ പാസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിൽ ആദ്യം പാസ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ എൻ എന്ന ഈ സ്ട്രിങ് വേരിയബിളിലേക്കും രണ്ടാമത് പാസ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ പി എന്ന ഈ സ്ട്രിങ് വേരിയബിളിലേക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി ഈ ഫംഗ്ഷൻ അവിടെ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായി ഒരു ഡാറ്റാ ബേസിലെ യൂസർ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോഗ്രാമാണത് ഇതിനായി ഒരു കണക്ഷൻ വേരിയബിൾ ഇവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എസ് ക്യു എൽ ഡോട്ട് കണക്ഷൻ അതേപോലെ തന്നെ ഡാറ്റാബേസ് റീഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന കണക്ഷനിൽ നിന്നും വാല്യൂ റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എസ് ക്യു എൽ ഡാറ്റ റീഡിന്റെ ഓബ്ജക്റ്റ് ആയ ഡി ആർ എന്ന വേരിയബിൾ ഇവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാം അതിനുശേഷം കണക്ഷൻ ഇവിടെ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നു അതായത് സെർവർ ഈക്വൽ ടു ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റ് യൂസർ ഐ ഡി ഈക്വൽ ടു എസ് എ പാസ്വേഡ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡാറ്റാബേസ് അതായത് മാസ്റ്റർ എന്ന ഡാറ്റാബേസ് ഇവിടെ എസ് ക്യു എൽ സെർവറിൽ നമ്മൾ മാസ്റ്റർ എന്ന ഡാറ്റാബേസിൽ ഇ എം ബി എന്ന ടേബിൾ നേരത്തെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇതിന്റെ ഡിസൈനിങ് ഇതേ രീതിയിലാണ് ഇ എം ബി എന്ന ടേബിളിൽ ആദ്യത്തെ കോളം എംപ്ലോയ് നമ്പർ അതുപോലെ തന്നെ നെയിം ബേസിക് സാലറി ഡി എ ടോട്ടൽ സാലറി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ മൾട്ടി ടയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയ് നമ്പറും എംപ്ലോയ് കോഡും ഡാറ്റാബേസിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അതിനായി അടുത്തെ ഒരു എസ് ക്യു എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച എസ് ക്യു എൽ കമാൻഡ് ഓബ്ജക്റ്റ് ആയ സി എം ഡിയുടെ ഇൻഷ്യലൈസേഷൻ കോറി ഇതേ രീതിയിലാണ് സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം ഇ എം ബി അതായത് ഇ എം ബി ടേബിളിലെ എല്ലാ റെക്കോർഡും സെലക്ട് ചെയ്യുക അത് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് കണക്ഷൻ എന്ന കണക്ഷൻ വേരിയബിളിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കണക്ഷൻ വേരിയബിൾ കോം ആയിട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഇതിനെ ഡാറ്റ റീഡർ ഉപയോഗിച്ച് റീഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇതിനാലാണ് നമ്മളിവിടെ ഒരു ഡാറ്റ റീഡർ നേരത്തെ തന്നെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡാറ്റ റീഡറിലേക്ക് കമാൻഡ് ഓബ്ജക്ട് ക്യൂറി വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് അതിന്റെ റിസൾട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതേ രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതായത് ഡി ആർ ഈക്വൽ ടു കമാൻഡ് ഡോട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് റീഡർ കമാൻഡ് ഓബ്ജക്ട് ആയ സി എം ഡി ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ക്യൂറി അതായത് സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം ഇ എം ബി ഈ ക്യൂറി വർക്ക് ചെയ്ത ശേഷം കിട്ടിയ റിസൾട്ട് ഡാറ്റ റീഡർ
ഇനി അതിൻ്റെ റെക്കോർഡ് റീഡ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ നമ്മൾക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാം അതാണ് റീഡ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ അതായത് ഡി ആർ ഡോട്ട് റീഡ് ഇനി ട്രൈ ആൻഡ് ക്യാച്ച് സെക്ഷൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമിൽ റൺ ടൈം ഇറേഴ്സ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് കോഡെല്ലാം പ്രോഗ്രാമിലെ ട്രൈ എന്ന ഈ സെക്ഷനുള്ളിൽ എഴുതുക നമ്മൾ ട്രൈക്കുള്ളിൽ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റൺ ടൈമിൽ ഏതെങ്കിലും എറർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമിന്റെ എക്സിക്യൂഷൻ അവിടെ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ക്യാച്ച് സെക്ഷനിലെ പ്രോഗ്രാം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് ട്രൈക്കകത്ത് എന്തെങ്കിലും റൺ ടൈം എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈ സെക്ഷനിലെ പ്രോഗ്രാം പിന്നീട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതല്ല എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇറർ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് സ്റ്റക്ക് ആവാതെ ക്യാച്ച് എന്ന സെക്ഷനിലെ പ്രോഗ്രാം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ക്യാച്ച് സെക്ഷനിൽ പ്രോഗ്രാം ഇപ്പോൾ നൽകിയിട്ടില്ല ഇവിടെ ക്യാച്ച് സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് പ്രോഗ്രാമാണോ നൽകുന്നത് അതായിരിക്കും എറർ ടൈമിൽ വീണ്ടും വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ ഇവിടെ ട്രൈ സെക്ഷൻ നമ്മൾ ഇതേ രീതിയിൽ പ്രോഗ്രാം നൽകിയാണ് അതായത് ഡൂവൈൽ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയ് നമ്പറും അതുപോലെ തന്നെ എംപ്ലോയ് കോഡും ഡാറ്റാബേസിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇതിനായി ഡൂവൈ ലൂപ്പിന്റെ ആദ്യം ഡു എന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എംപ്ലോയ് നെയിം അത് എൻ എന്ന വേരിയബിളിലേക്കാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എൻ എന്ന വേരിയബിൾ പാരാമീറ്റർ വേരിയബിൾ ആണ് അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷന്റെ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ സ്ട്രിങ് എൻ എന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഫംഗ്ഷൻ എവിടെ കോൾ ചെയ്യുന്നോ അവിടെ നിന്നും എൻ എന്ന വേരിയബിളിലേക്ക് എംപ്ലോയ് നെയിം പാസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയ് നെയിമും ഡി ആർ ഡോട്ട് ഗെറ്റ് സ്ട്രിങ് ഓഫ് സീറോ ഗെറ്റ് സ്ട്രിങ് ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എംപ്ലോയ് കോഡാണ് അതായത് ഡാറ്റാബേസ് ടേബിളിലെ എംപ്ലോയ് നമ്പർ എന്ന ഫീൽഡ് ഇതാണ് ഗെറ്റ് സ്ട്രിങ് ഓഫ് സീറോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്ന എൻ എന്ന വേരിയബിന്റെ വാല്യൂ ഡാറ്റാ ടേബിളിലെ ഫസ്റ്റ് ഫീൽഡിന്റെ വാല്യൂ അതായത് കോഡ് എന്ന അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയ് നമ്പർ എന്ന ഫീൽഡിന്റെ വാല്യൂമായി തുല്യമാവുകയാണെങ്കിൽ അതിനാണ് നമ്മളിവിടെ ഇക്വൽസ് എന്ന ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ ഡോട്ട് ഇക്വൽസ് ഡി ആർ ഡോട്ട് ഗെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് സീറോ അതായത് പാസ് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയിയുടെ നമ്പറും ഡാറ്റാബേസിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫീൽഡിന്റെ എംപ്ലോയ് നമ്പറും ആയിട്ട് ഇക്വൽ ആവുകയും അതേപോലെ തന്നെ അതിനാൽ മറ്റൊരു എക്സ്പ്രഷൻ പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് വീണ്ടും ഇവിടെ ആൻഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ പി എന്ന വേരിയബിളിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയ് നെയിമും ഡി ആർ ഡോട്ട് ഗെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് വൺ അതായത് എംപ്ലോയ് നെയിമും ഇക്വൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ ടി എന്ന വേരിയബിളിന്റെ വാല്യൂ വൺ ആയി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ വൈൽ ഡി ആർ ഡോട്ട് റീഡ് എന്നാൽ ഡി ആർ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് ഡി ആറിന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് റെക്കോർഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഡാറ്റാബേസിന്റെ എൻഡ് റെക്കോർഡ് ആവുന്നവരെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും ഉദാഹരണമായി ഇപ്പോൾ ടേബിളിൽ ഇരുപത് എംപ്ലോയിസിന്റെ റെക്കോർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ലൈൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ എംപ്ലോയിയുടെ റെക്കോർഡിൽ നിന്നായിരിക്കും ഡാറ്റാബേസ് റീഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ പാസ് ചെയ്ത എംപ്ലോയിയുടെ നമ്പറും ഡാറ്റാബേസ് ടേബിളിലെ ആദ്യത്തെ എംപ്ലോയിയുടെ നമ്പറും ഇക്വൽ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും ഇതേപോലെ തന്നെ എംപ്ലോയിയുടെ നെയിമും പി എന്ന വേരിയബിളിലേക്ക് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്ത വാല്യൂ ഇക്കൽ ആണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും ഇത് രണ്ടും ഇക്കൽ ആണെങ്കിൽ അതിനാലാണ് ആൻഡ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ആണെങ്കിൽ ടി എന്ന വേരിയബിളിന്റെ വാല്യൂ വൺ ആയി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഡി ആർ ഡോട്ട് എന്ന ഈ ഫംഗ്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ എംപ്ലോയിയുടെ റെക്കോർഡ് ഇവിടെ റീഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് റീഡ് ചെയ്ത ശേഷം വീണ്ടും ഡു എന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലേക്ക് വരുന്നതാണ് ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ എംപ്ലോയിയുടെ നമ്പറും നെയിമും ഇഫ് കണ്ടീഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യും ഇനി അത് മാച്ച് ആവുകയാണെങ്കിൽ ടി എന്ന വേരിയബിളിന്റെ വാല്യൂ വൺ ആവും അതായത് ഈ കണ്ടീഷൻ എപ്പോഴെങ്കിലും സാറ്റിസ്ഫൈ ആവുകയാണെങ്കിൽ ടി എന്ന വേരിയബിളിന്റെ വാല്യൂ വൺ ആയി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി ക്യാച്ച് എന്ന സെക്ഷനിൽ ട്രൈ സെക്ഷനിൽ ഏത് പ്രോഗ്രാമിലാണോ
ഫൈനലി എന്ന ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനുള്ളിൽ നമ്മൾ കണക്ഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഡേറ്റ റീഡർ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ആവുന്നെങ്കിൽ അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ എംപ്ലോയർ റെക്കോർഡ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നെങ്കിൽ ടി എന്ന വേരിയബിന്റെ വാല്യൂ വൺ ആകുമല്ലോ അപ്പോൾ ടി എന്ന വേരിയബിന്റെ വാല്യൂ വൺ ആയെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നും ഫംഗ്ഷൻ റിട്ടേൺ ട്രൂ ചെയ്യുന്നതാണ് അതല്ല ടിയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് തന്നെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഫാൾസ് എന്ന വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ട്രൂ ഓർ ഫാൾസ് വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ ബുലിയൻ ടൈപ്പായി ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മൾട്ടി ട്രയർ സിസ്റ്റം ഇത്രയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഈ ക്ലാസ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ എവിടെ കോൾ ചെയ്യുന്നു അതായത് ജനറൽ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ എവിടെ കോൾ ചെയ്യുന്നു അവിടെ എൻ എന്ന ഈ വേരിയബിളിലേക്ക് എംപ്ലോയുടെ കോഡും പി എന്ന ഈ വേരിയബിളിലേക്ക് എംപ്ലോയുടെ നെയിമും പാസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിനുശേഷം കണക്ഷൻ ഒബ്ജക്റ്റും ഡേറ്റ റീഡർ ഒബ്ജക്റ്റും ഉപയോഗിച്ച് ഇ എം ബി എന്ന ടേബിളിലെ റെക്കോർഡ്സ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം അത് കമാൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നും ഡേറ്റ റീഡറിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ ഡേ ആർ ഡോട്ട് റീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് എംപ്ലോയുടെ റെക്കോർഡ് ആണ് ഇതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ എംപ്ലോയീസിന്റെയും റെക്കോർഡ് ഇവിടെ ലൂപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പാസ് ചെയ്ത എംപ്ലോയി നമ്പറും എംപ്ലോയുടെ നെയിമും ഇക്കൽ ആണെങ്കിൽ ടി എന്ന വേരിയബിന്റെ വാല്യൂ വൺ ആവുന്നതാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ടി എന്ന വേരിയബിന്റെ വാല്യൂ സീറോ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി ടി എന്ന വേരിയബിന്റെ വാല്യൂ വൺ ആണെങ്കിൽ അതായത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്ത എംപ്ലോയി നെയിമും എംപ്ലോയി നമ്പറും ഡാറ്റാബേസിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് ട്രൂ എന്ന വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഫാൾസ് എന്ന വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇത് മറ്റുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോക്കാം അതായത് എങ്ങനെയാണ് മൾട്ടി ടെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഫംഗ്ഷൻ ഫയൽ മറ്റുള്ള വെബ്സൈറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോക്കാം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മൾട്ടി ടെയർ ക്ലാസ് ഫയലിനെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മറ്റുള്ള വെബ് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ അതായത് എ എസ് പി ഡോണിന്റെ സി ഷാർപ്പ് വെബ് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഈ ക്ലാസ് ഫയലിനെ റൺ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡ് എന്ന മെനു നിന്നും ബിൽഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന സബ് മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത ഈ മൾട്ടി ടെയർ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ഡി എൽ എൽ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഈ ഡി എൽ എൽ ഫയലിനെ നമുക്ക് മറ്റുള്ള വെബ് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷനായി നമ്മൾ പുതിയൊരു പ്രൊജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ പ്രൊജക്ട് നെയിം വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വൺ എന്നത് മാറ്റി കാൾ എം ഡയർ എന്ന പ്രൊജക്ട് നെയിം നൽകുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു എംപ്ലോയുടെ നെയിമും അതേപോലെ തന്നെ എംപ്ലോയി കോഡും പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിനായി വെബ്സൈറ്റ് ഇതേ രീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇതേ രീതിയിൽ വെബ്സൈറ്റ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതായത് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് വൺ എംപ്ലോയി നമ്പർ പാസ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ടു നെയിം പാസ് ചെയ്യാനും ഇനി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത എം ഡയർ ക്ലാസ് അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ക്ലാസ് ഫയൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഈ വെബ് ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് റെഫറൻസ് ചെയ്യൽ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇതിനായി പ്രൊജക്ട് എന്ന മെനു നിന്നും ആഡ് റെഫറൻസ് എന്ന സബ് മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന ആഡ് റെഫറൻസ് എന്ന ഈ ബോക്സിലെ ബ്രൗസ് എന്ന ബട്ടൺ സെലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾക്ക് ഡി എൽ എൽ ഫയൽ ഈ ലിസ്റ്റ് ബോക്സിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതായത് നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിനായി ബ്രൗസ് എന്ന ഈ ബട്ടൺ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത പ്രൊജക്ട് നെയിം സെലക്ട് കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന ഈ ബോക്സിൽ നിന്നും സെലക്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ നേരത്തെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത പ്രൊജക്ട് ഫയൽ അതായത് എം ഡയർ മൾട്ടി ടയർ ക്ലാസ് ഉള്ള ഫയൽ എന
ഈ ബോക്സിൽ ആഡ് റെഫറൻസ് എന്ന ഈ ബോക്സിൽ ഓക്കെ ബട്ടൺ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതോടുകൂടി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത എം ടയർ എന്ന ക്ലാസ് അതായത് മൾട്ടി ടയർ എന്ന ക്ലാസ് ഫയൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ വെബ് ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി ആ ഫങ്ഷനെ അതായത് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ആ ക്ലാസ്സിനകത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഫങ്ഷനെ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ബട്ടന്റെ ക്ലിക്ക് ഇവന്റിൽ ഫങ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതേ രീതിയിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുകയാണ് ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇതേ രീതിയിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതായത് ബട്ടന്റെ ക്ലിക്ക് ഇവന്റിൽ ആദ്യമായി നമ്മളൊരു ബുലിയൻ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതായത് ബുലിയൻ എം എസ് ജി ഇവിടെ എം എസ് ജി എന്ന ഈ വേരിയബിളിലേക്ക് നമുക്ക് ട്രൂ ഓർ ഫാൾസ് വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്തതായി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊജക്റ്റ് അതായത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത എം ഡയർ ക്ലാസ് പ്രൊജക്റ്റിന്റെ പ്രൊജക്ട് നെയിം ആയ എം ഡയർ ഡോട്ട് ക്ലാസ് വൺ എം ഡയർ ഡോട്ട് ക്ലാസ് വൺ ഒബ്ജെക്ട് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ എം ടയർ ഡോട്ട് ക്ലാസ് വൺ അതായത് നമ്മൾ ഈ പ്രൊജക്റ്റിലേക്ക് നേരത്തെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത മൾട്ടി ടയർ ക്ലാസ് റഫറൻസ് വഴി ആഡ് ചെയ്തിരുന്നല്ലോ നമ്മൾ അതേ രീതിയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത പ്രൊജക്റ്റ് നെയിം ഡോട്ട് അതിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ക്ലാസ് നെയിം അതായത് ക്ലാസ് വൺ ഒബ്ജെക്ട് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ എം ടയർ ഡോട്ട് ക്ലാസ് വൺ അതിനുശേഷം എം എസ് ജി ഈക്വൽ ടു ഒബ്ജെക്ട് ഡോട്ട് ഫങ്ഷൻ അറ്റ് അതായത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത എം ഡയർ എന്ന ഈ ക്ലാസ്സിലെ എം ഡയർ ക്ലാസ്സിലെ അതായത് മൾട്ടി ടയർ ക്ലാസ്സിലെ ഫങ്ഷൻ അറ്റ് എഫ് യു എൻ അറ്റ് അറ്റ് എന്ന ഈ ഫങ്ഷൻ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ വെബ് ആപ്ലി ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് കോൾ ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ഇവിടെ എം എസ് ജി ഈക്വൽ ടു എം എസ് ജി എന്ന ബുലിയൻ വേരിയബിളിലേക്ക് എ ഡോട്ട് ഫങ്ഷൻ എ ഡോട്ട് ഫങ്ഷൻ അറ്റ് എന്ന നമ്മൾ ഫങ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുകയാണ് ഇതിലെ പാരാമീറ്റർ വേരിയബിളിലേക്ക് അതായത് എൻ എന്ന പാരാമീറ്റർ വേരിയബിളിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ പി എന്ന പാരാമീറ്റർ വേരിയബിളിലേക്കും നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് വാല്യൂ പാസ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ആദ്യം നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് വൺ ഡോട്ട് ടെക്സ്റ്റ് പാസ് ചെയ്യുന്നു അതായത് എംപ്ലോയി നമ്പർ അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിന്റെ വാല്യൂ അതായത് എംപ്ലോയി നെയിം പാസ് ചെയ്യുകയാണ് അത് ഫങ്ഷൻ അറ്റ് മൾട്ടി ടയർ ക്ലാസ്സിലെ ഫങ്ഷൻ അറ്റ് എന്ന ഫങ്ഷൻ റിസീവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് വണ്ടെ വാല്യൂ എൻ എന്ന ഈ വേരിയബിളിലേക്ക് റിസീവ് ചെയ്യുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ നെയിം എന്ന വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ടുവിന്റെ വാല്യൂ പി എന്ന ഈ വേരിയബിളിലേക്ക് റിസീവ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയി കോഡും എംപ്ലോയി നെയിമും ഡേറ്റാബേസിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എം ടയർ ക്ലാസ് അതായത് മൾട്ടി ടയർ ക്ലാസ് ഇവിടെ സെർച്ച് ചെയ്ത ശേഷം ടി എന്ന വേരിയബിളിന്റെ വാല്യൂ വൺ ആയി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അതായത് ഡേറ്റാബേസിനകത്ത് റെക്കോർഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഫാൾസ് എന്ന വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നതുമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫങ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുന്നിടത്ത് അതായത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ജനറൽ വെബ് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ എം എസ് ജി ബോക്സിലേക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന വാല്യൂ അതായത് ഫങ്ഷൻ അറ്റ് എന്ന ഫങ്ഷൻ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ഫാൾസ് ആണെങ്കിൽ അതായത് അങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ ലേബൽ ത്രീയിലേക്ക് എംപ്ലോയി നോട്ട് രജിസ്റ്റേഡ് എന്ന ഈ മെസ്സേജ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതാണ് അതല്ല നമ്മൾ നമ്മൾ അവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയി നമ്പറും എംപ്ലോയി നെയിമും ഡേറ്റാബേസ് ടേബിളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലേബൽ ത്രീയിലേക്ക് ഡേറ്റ ഫൗണ്ട് എന്ന ഈ മെസ്സേജ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിലാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത മൾട്ടി ടയർ ക്ലാസിന്റെ ഒബ്ജക്ട് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇതിങ്ങനെ ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ക്ലാസ് ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന മെനു നിന്നും ആഡ് റെഫറൻസ് വഴി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ക്ലാസ് നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റുമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം അതിലെ ഫങ്ഷൻ ഇവിടെ കോൾ ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ഒബ്ജക്ട് ഡോട്ട് ഫങ്ഷൻ നെയിം അതിനുശേഷം അതിലെ പാരാമീറ്റർ വാല്യൂ പാസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി അവിടെ നിന്നും പാസ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ഇവിടെ എം എസ് ജി എന്ന ഈ വേരിയബിളിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതാണ് എം
text box 2 p എന്ന വേരിയബിളിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ചെക്ക് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ എംപ്ലോയി നോട്ട് രജിസ്റ്റേർഡ് എന്ന മെസ്സേജ് ലേബൽ 1 ലേക്ക് ലേബൽ 3 ലേക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതായി കാണാം ഇതേ രീതിയിൽ മൾട്ടി ടയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് അതായത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലാസ് ഫയൽ മറ്റുള്ള വെബ് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ മറ്റുള്ള നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെബ് ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് വീണ്ടും റിപ്പീറ